Good morning, students. I hope you all are fine and doing good in your studies. I am your IT teacher, Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. As you all know that we have completed two units from employability skill, and now we are doing our unit number three, which is information and communication technology skills. We have done the introduction of ICT, and we have also explained about the. I have also explained about the introduction to ICT and ICT at workplace, ICT at home, uses of ICT. Today we will start with our session number two, which is ICT tools, and that are smartphones and tablets. Today's session is very important and very easy to topic. You all know about the smartphones and tablets. What are ICT tools? So let's begin our class. First thing is smartphone or tablet होते क्या हैं? जैसे हम सभी अभी जो आपकी study चल रही है वो smartphone के जरिए तो चल रही है. पहले क्या होते थे? Simple phone होते होते थे जिनसे हम only call कर सकते थे या फिर calling receive कर सकते थे. उसमें बाकी functioning नहीं होती थी. लेकिन आजकल जो phone है Android phone है, smartphone है, उसमें बहुत सारे features available होते हैं जिनकी use से हम जो भी करना चाहे वो हम easily कर सकते हैं. So smartphone and tablets are becoming more and more important as most people carry them around. आज के time में smartphone और tablet है वो ज़्यादा से ज़्यादा important बनते जा रहे हैं लोगों के लिए क्योंकि उनको कहीं पे भी carry करना कहीं पे भी लेके जाना बहुत आसान है हम easily उनको carry कर सकते हैं कहीं पे भी अपने साथ लेके जा सकते हैं smartphone का use करके हम अपने daily के work कर सकते हैं जैसे कि किसी के पास email send करना है आपको picture share करनी है वो आप easily कर सकते हो इनके बिना स्मार्टफोन के बिना या फिर टैबलेट के बिना हम अपना कोई काम आज के टाइम में नहीं कर सकते हैं जो भी अराउंड द वर्ल्ड क्या हो रहा है क्या न्यूज चल रही है वो हम इजीली हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए पता चल जाती है पहले क्या होता था इतनी जल्दी पता नहीं चल पाता था लेकिन आजकल के टाइम में सभी पर्सन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड कोई भी न्यूज होती है कोई भी सिचुएशन होती है कोई भी इंसिडेंट हो जाता है विदिन सेकेंड्स हमें पता चल जाता है कि क्या हो रहा है उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है एज लॉन्ग एज वन पर्सन इज एबल टू कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज अबाउट अ सिचुएशन और सिंपली अबाउट एन आइडिया देन द इंफॉर्मेशन दैट इंडिविजुअल विल वॉन्ट टू शेयर विल गेट आउट इन टू द वर्ल्ड जैसे भी कोई भी सिचुएशन होती है कोई इंसिडेंट हो जाता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड अगर कोई पर्सन अपने व्यू पॉइंट देना चाहता है अपनी थॉट देना चाहता है अपने विचार प्रकट करना चाहता है वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपने व्यू पॉइंट दे सकता है और जैसे ही वो अपनी जो आइडियाज है जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करता है वो वर्ल्ड के साथ शेयर हो जाती है स्मार्टफोन आर नाउ बीइंग यूज्ड टू स्टे कनेक्टेड विद सोशल मीडिया एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन आजकल स्मार्टफोन का यूज करते हैं हम ताकि हम आपस में कनेक्टेड रह सके सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो हम एक्सचेंज कर सकें दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकें जैसे पिक्चर में आप देख सकते हो स्मार्टफोन कैसा दिखाई देता है आपको सभी को पता है स्मार्टफोन कैसा दिखता है मोस्टली लोग आजकल स्मार्टफोन का ही यूज कर रहे हैं उसके बाद स्मार्टफोन को एक्सप्लेन किया गया है मोबाइल फोन आर आई सी टी टूल्स फॉर टॉकिंग टू पीपल बट स्मार्टफोन आर मोर एडवांस्ड जैसे मोबाइल फोन जब स्टार्टिंग में आए थे सिंपल मोबाइल फोन थे उनके अंदर आई सी टू आई सी टी टूल्स के फीचर्स नहीं थे लेकिन आजकल जो मोबाइल फोन आ रहे हैं वो स्मार्टफोन है जिसके अंदर आई सी टी के बहुत सारे फीचर्स हैं जो एडवांस हैं जिनका यूज करके हम लोगों से बात भी कर सकते हैं और दूसरे टास्क हैं जो दूसरी एक्टिविटीज हैं वो भी हम परफॉर्म कर सकते हैं विद ए सिंपल मोबाइल फोन यू कैन ई ओनली मेक कॉल्स एंड रिसीव कॉल्स जैसे जो सिंपल मोबाइल फोन होते थे उनसे आप क्या कर सकते थे ओनली कॉलिंग कर सकते थे या फिर कॉल रिसीव कर सकते थे लेकिन विद द स्मार्टफोन यू कैन मेक कॉल्स एंड डू थिंग दैट यू नॉर्मली डू यूजिंग ए कंप्यूटर सच एज ब्राउजिंग द वेब सेंडिंग ई मेल्स मेकिंग वीडियो कॉल्स प्लेइंग गेम्स लिसनिंग टू म्यूजिक वॉचिंग मूवीज एंड मच मोर लेकिन स्मार्टफोन के जरिए आप बहुत सारे काम कर सकते हो जो कि आप कंप्यूटर का यूज करके नॉर्मली करते हो जैसे वेब ब्राउजिंग करना है ईमेल सेंड करना है किसी के पास वीडियो कॉल अगर आपको करनी है गेम प्ले करनी है म्यूजिक सुनना है मूवीज देखनी है इसके अलावा और भी बहुत कुछ हम स्मार्टफोन के यूज के साथ कर सकते हैं स्मार्टफोन को मोबाइल फोन भी कहा जाता है क्योंकि हम उनका कहीं पे भी यूज कर सकते हैं चाहे हम घर पे हैं या हम ऑफिस पे हैं या हम रोड पे हैं क्योंकि स्मार्टफोन को कैरी करना भी बहुत आसान है दे डू नॉट नीड ए टेलीफोन लाइन 
उनके लिए किसी टेलीफोन लाइन की जरूरत नहीं होती वायरलेस नेटवर्क के थ्रू वो कनेक्टेड रहते हैं हम उनमें इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए हम कुछ भी उनमें जो भी एक्टिविटीज करना चाहे वेब ब्राउजिंग हम करना चाहे वो हमें ये नहीं है कि हमें पर्टिकुलर एक ही जगह पे जाने की जरूरत है क्योंकि जो टेलीफोन होते थे वो तो टेलीफोन लाइन्स के थ्रू ही कनेक्टेड होते थे उन्हें कैरी करना पॉसिबल नहीं था लेकिन स्मार्टफोन को हम ईजिली कहीं पर भी लेके जा सकते हैं क्योंकि ये वायरलेस हैं कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो स्मार्टफोन के लिए यूज़ किए जाते हैं वो हैं एंड्रॉयड ओ एस एप्पल आई ओ एस एंड विंडोज़ मोबाइल ये था स्मार्टफोन के बारे में नेक्स्ट आता है हमारा टैबलेट्स जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं टैबलेट स्मार्टफोन से थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो इसकी भी फंक्शनिंग वही होती है स्मार्टफोन की में जो काम हम कर सकते हैं वो हम टैबलेट में भी कर सकते हैं जो हम कंप्यूटर में जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो हम टैबलेट में भी कर सकते हैं इसे भी कैरी करना बहुत आसान होता है फॉर सम एक्टिविटीज सच एज रीडिंग ए बुक फॉर ए लॉन्ग टाइम द स्क्रीन ऑफ ए मोबाइल मे बी जू स्मॉल जैसे कुछ एक्टिविटीज़ हैं अगर आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें नहीं कर पाते हैं जैसे आपको एक बुक रीड करनी है लेकिन अगर लंबे समय तक बुक रीड करनी है तो मोबाइल फ़ोन क्या है उसकी स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है बुक रीड करने के लिए तो बहुत ज़्यादा छोटी होती है अगर ज़्यादा टाइम तक आपको कुछ पढ़ना है तो हम क्या कर सकते हैं ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए हम टैबलेट कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं टैबलेट क्या होता है टैबलेट इज़ ए मिनी कंप्यूटर विद इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग फंक्शन दैट आर ऑल कम्बाइंड इन टू वन टच स्क्रीन वे यू कैन डू वेरियस टास्क जस्ट बाई टचिंग इट्स स्क्रीन जो टैबलेट होता है एक मिनी कंप्यूटर ही होता है छोटा कंप्यूटर आप कह सकते हो जिसके अंदर इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग के फंक्शंस होते हैं जिन सभी फंक्शंस को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है और एक टच स्क्रीन के जरिए हम जो भी करना चाहे स्क्रीन पे टच करके वो हम कर सकते हैं स्मार्टफोन से ये साइज में थोड़ा बड़ा होता है और ये वो सारे काम कर सकता है वो सारे फंक्शन टैबलेट में होते हैं जो एक स्मार्टफोन में या फिर कंप्यूटर के अंदर होते हैं इसलिए आजकल जो टैबलेट टैबलेट कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है उसके बाद नेक्स्ट आता है टीवी एंड रेडियो टीवी एंड रेडियो पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था आजकल इतना नहीं होता है टीवी एंड रेडियो आर बीइंग यूज्ड एज एन आईसीटी टूल सी से लॉन्ग टाइम टीवी और रेडियो है वो दोनों भी एक आई टूल है जो बहुत लंबे समय से यूज़ किए जा रहे हैं रेडियो इज़ यूज टू ब्रॉडकास्ट ऑडियो वाइल टी वी यूज टू ब्रॉडकास्ट ऑडियो विजुअल इन्फॉर्मेशन टू मैनी पीपल जो रेडियो होता है उसका यूज़ किया जाता है जो ऑडियो है उसे ब्रॉडकास्ट करने के लिए लेकिन टीवी के जरिए हम ऑडियो और विजुअल इन्फॉर्मेशन दोनों को ही ब्रॉडकास्ट करके बहुत से लोगों तक पहुंचा सकते हैं रेडियो एंड टीवी आर यूज फॉर बोथ इंटरटेनमेंट एंड डू लर्न न्यू थिंग्स टीवी और रेडियो दोनों का यूज़ किया जाता है इंटरटेनमेंट के लिए हम नई चीज़ें सीख सकते हैं इनसे हम न्यूज़ सुन सकते हैं सॉन्ग सुन सकते हैं स्टोरी स्पीच या क्रिकेट कमेंट्री है वो हम रेडियो पे सुन सकते हैं और टीवी पे हम क्या कर सकते हैं मूवीज़ देख सकते हैं न्यूज़ देख सकते हैं वेदर फोरकास्टिंग हम देख सकते हैं सॉन्ग सुन सकते हैं कार्टून्स और एजुकेशनल लेक्चर्स भी हम देख सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन और एप्स आज इतनी सारी एप्लीकेशन अवेलेबल है हर एक काम के लिए आप कुछ भी करना चा, चाहते हो तो उसके लिए ऐप्स आपको मिल जाएगी आपको किसी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग ऐप्स चाहिए वो भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी आपको फोटो एडिटिंग करनी है वीडियो एडिटिंग करनी है कुछ भी आप करना चाहते हो हर एक चीज़ के लिए ऐप्स आर अवेलेबल इन्होंने क्या किया है ऐप्स ने और एप्लीकेशन से हमारे काम को ईजी बना दिया है हम कुछ भी करना चाहें फ़ोटोज़ पर टेक्स्ट लिखना चाहें वीडियो एडिटिंग करना चाहे फ़ोटो को एडिट करना चाहे फ़ोटोज़ को मर्ज करना चाहे फ़ोटो से वीडियो एल्बम बनाना चाहे हम कुछ भी एप्लीकेशन का यूज़ करके ईजिली कर सकते हैं हाउ डज ए स्मार्टफोन परफॉर्म सो मैनी फंक्शंस क्या आपने कभी सोचा है एक स्मार्टफोन है वो इतने सारे काम कैसे कर लेता है इतने सारे फंक्शंस कैसे परफॉर्म कर लेता है इट डज सो विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ये सारे काम वो करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की हेल्प से एप्लीकेशंस को हम शॉर्ट में एप्स बोलते हैं ऑन द स्क्रीन ऑफ ए स्मार्टफोन और टैबलेट यू सी ए लॉट ऑफ स्मॉल पिक्चर्स और आइकॉन्स जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा जो भी आपके पास स्मार्टफोन है या टैबलेट है आपको उसकी स्क्रीन पर बहुत सारी छोटी छोटी पिक्चर्स दिखाई देंगी या फिर आइकन्स आप कह सकते हो जब आप उनको टच करते हो तो वो स्टार्ट हो जाती हैं उनका जो प्रोग्रामिंग है फंक्शंस है वो स्टार्ट हो जाता है जैसे कि आप मूवीज़ देख सकते हो गेम खेल सकते हो कैमरा को आप यूज़ कर सकते हो 
ऐप मेनली क्या होती हैं ऐप्स आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और ए सेट ऑफ मॉड्यूल्स और प्रोसीजर्स दैट अलाउ फॉर ए सर्टेन टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ऐप मेनली क्या होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सेट ऑफ मॉड्यूल्स और प्रोसीजर जो कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं सम ऑफ द एप्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द फोन और टैबलेट दीज आर कॉल्ड डिफॉल्ट एप्स जैसे अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेते हो या टैबलेट लेते हो तो आप उसमें नोटिस करोगे कुछ एप्स हैं उसमें पहले से ही आते हैं उन्हें डिफॉल्ट ऐप कहते हैं इसके अलावा हंड्रेड से भी अब आपको ऐप मिल जाएंगे आप उन्हें परचेज कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो उनमें से कुछ ऐप्स होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती हैं जिसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देनी होती कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको कुछ ना कुछ पेमेंट देनी होती है इन ऐप्स को आप ऑनलाइन स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से या एंड्रॉयड या एप्पल स्टोर से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो उसके बाद कुछ कॉमनली फाउंड एप्लीकेशंस हैं जैसे ये पिक्चर में भी दिखाया गया है ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं वहाँ पे गूगल प्ले स्टोर से हम कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशंस को और जो आईफोन होते हैं उनके लिए होता है ऐप स्टोर नेक्स्ट दिया गया है कॉमनली फाउंड एप्लीकेशंस जो मोस्टली एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे किसी भी स्मार्टफोन के अंदर बाई डिफ़ॉल्ट जो आपको मिलती हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है जैसे सबसे पहले आता है फ़ोन इसमें क्या होता है एक आइकन बना होता है जिससे फ़ोन का सिंबल बना होता है फ़ोन का आइकन ये ऐप किस लिए यूज़ होती है इस ऐप का इस्तेमाल करके आप फ़ोन कॉल कर सकते हो आप अपने फ़ोन नंबर को जिन लोगों को आप जानते हो उनके नेम और फ़ोन नंबर को आप सेव करके रख सकते हो सेकंड आप ऐप आती है कैलेंडर इसमें क्या है आपको एक कैलेंडर शो होता है आप उसमें अपॉइंटमेंट्स हैं आपके रिमाइंडर्स हैं वो आप सेट कर सकते हो नेक्स्ट ऐप जो बाई डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन में मिलेगी वो है कैमरा कैमरा का यूज़ करके आप कैमरा से कनेक्ट हो सकते हो फोटोज क्लिक कर सकते हो वीडियोस बना सकते हो नेक्स्ट वन इज़ मेल मेल क्या होती है एक ईमेल ऐप आपको मिल जाएगी हर एक स्मार्टफोन के अंदर जिसका यूज़ करके अगर आपका ईमेल अकाउंट है चाहे आपका जीमेल अकाउंट है याहू अकाउंट है या फिर आउटलुक आप अपने ई अकाउंट का यूज़ करके ई सेंड कर सकते हो किसी के पास जो कोई आपके पास सेंड करता है वो ई आप रिसीव कर सकते हो ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है जब भी आप स्मार्टफोन या टैबलेट लेते हो उसके बाद नेक्स्ट ऐप है जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है फ़ोन में वो है फ़ोटोज़ जैसे मोस्टली में पहले क्या होता था फ़ोन्स में एक ऐप होती थी गैलरी के नाम से अब जो मोस्टली फ़ोन में होती है फ़ोटोज़ के नाम से होती है इसमें क्या है हम अपने सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ को स्टोर करके रख सकते हैं उनकी एल्बम बना के उनको अरेंज करके रख सकते हैं नेक्स्ट वन इज़ मैप दी ये ऐप हमारी हेल्प करती है अगर आपको कहीं पे भी जाना है कोई भी लोकेशन है आपको वो सर्च करना है आपको जगह का नहीं पता है आप गूगल मैप के जरिए वो लोकेशन ढूंढ सकते हो ये आपके जीपीएस को यूज़ करता है जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम नेक्स्ट वन इज़ वेब ब्राउज़र जैसे जो पिक्चर दिखाई गई है वो गूगल क्रोम की है दैट इज़ वेब ब्राउज़र ये आपको अलाउ करता है कि आप वेब ब्राउजिंग कर सकते हो Uh, कोई भी साइट है वेबसाइट है आप वो विजिट कर सकते हो किसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर सकते हो नेक्स्ट वन इज़ गूगल प्ले स्टोर ये गूगल प्ले स्टोर के लिए होती है यहाँ से आप बहुत सारी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो जैसे कि फेसबुक है व्हाट्सएप है उनमें से कुछ ऐप्स है फ्री होती है और कुछ के लिए आपको पे करना पड़ता है नेक्स्ट वन इज़ क्लॉक क्लॉक में क्या होता है हम टाइम देख सकते हैं टाइमर सेट कर सकते हैं आप अलार्म सेट कर सकते हो टाइमर सेट कर सकते हो नेक्स्ट वन इज़ मैसेजेस मैसेज ऐप का यूज़ करके आप एस एम मैसेज सेंड कर सकते हो रिसीव कर सकते हो नेक्स्ट वन इज़ म्यूज़िक ये ऐप हमें अलाउ करती है कि हम म्यूज़िक सुन सकते हैं सॉन्ग सुन सकते हैं प्ले कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज़ एप्पल स्टोर जैसे जितने भी स्मार्टफोन होते हैं उनके लिए गूगल प्ले स्टोर होता है और आईफोन के लिए एप्पल स्टोर होता है या ऐप स्टोर आप बोल सकते हो इसमें क्या होता है यहाँ से हम कोई भी ऐप अगर डाउनलोड करना चाहे वो कर सकते हैं स्मार्टफोन की तरह ही ऐप स्टोर के अंदर भी कुछ जो ऐप्स होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और कुछ के लिए हमें पे करना पड़ता है उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है डिफरेंस बिटवीन ए स्मार्टफोन एंड ए टैबलेट स्मार्टफोन और टैबलेट के अंदर क्या डिफरेंस है सबसे पहले आता है मेन यूसेज एज एज ए फोन बट विथ सम एडिशनल फीचर्स सच एज कैमरा द मेजोरिटी ऑफ स्मार्टफोन रन ऑन एप्पल आई और गूगल एंड्रॉयड बट अदर्स यूज विंडोज फोन और ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम मेन यूसेज क्या
ये फ़ोन होता है लेकिन इसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स भी होते हैं जैसे कि कैमरा जो मेजोरिटी ऑफ मोस्टली जो स्मार्टफोन है वो एप्पल आई स्टोर पे चलते हैं गूगल एंड्रॉयड पे चलते हैं लेकिन जो दूसरे हैं वो विंडोज़ फ़ोन होते हैं ब्लैक बेरी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं टैबलेट मेन यूज में क्या है टैबलेट एक वायरलेस पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है जिसकी एक टच स्क्रीन होती है जहाँ पे आप टच करके कोई भी काम परफॉर्म कर सकते हो ये नोटबुक कंप्यूटर की तरह यूजफुल होता है नोटबुक कंप्यूटर की बजाय ये ज़्यादा यूजफुल होता है कुछ जो टैबलेट्स यूज यूज करते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को और दूसरे यूज करते हैं एप्पल आई को और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को उसके बाद स्क्रीन साइज में इनमें क्या डिफरेंस है जो स्मार्टफोन होता है वो साइज में थोड़ा छोटा होता है और जो टैबलेट कंप्यूटर होता है उसकी स्क्रीन बड़ी होती है नेक्स्ट वन इज़ फोटोज़ एंड वीडियोस। स्मार्टफोन पे हम मूवीज देख सकते हैं कोई भी चेंजेस कर सकते हैं पिक्चर के अंदर उसी तरह से हम स्मार्टफोन सॉरी टैबलेट में भी वीडियोस देख सकते हैं फोटोज़ में अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं ताकि वो और अच्छा दिखाई दे वो भी हम ईजिली कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो स्क्रीन है वो भी साइज़ में बड़ी होती है तो हम ईजिली कर सकते हैं एडिटिंग नेक्स्ट आता है बैटरी लाइफ हमें फ़ोन को टाइम टू टाइम थोड़े टाइम के बाद चार्ज करना पड़ता है लेकिन जो टैबलेट होता है उसकी जो बैटरी होती है उसकी लाइफ थोड़ी लॉन्ग होती है वो ज़्यादा समय तक चल जाती है नेक्स्ट वन इज़ स्टोरेज जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है हर एक स्मार्टफोन की स्टोरेज कैपेसिटी अलग अलग होती है अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी के साथ अवेलेबल होते हैं फ़ोन कुछ में हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है और कुछ में लो होती है टैबलेट में क्या होती है जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो स्मार्टफोन की बजाय ज़्यादा होती है वो ज़्यादा स्टोरेज में ज़्यादा पिक्स को वीडियोस को रैप्स को स्टोर कर सकते हैं तो टैबलेट की क्या होती है स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है स्क्रीन साइज भी बड़ा होता है बैटरी लाइफ भी ज़्यादा होती है ज़्यादा हम बड़ी स्क्रीन होने होने के कारण हम उस पर फोटो और वीडियोज़ भी आसानी से देख सकते हैं अगर हमें बुक रीड करनी है वो भी हम टैबलेट पर ईजिली देख सकते हैं ये कुछ डिफ्रेंसिस थे स्मार्टफोन एंड टैबलेट कंप्यूटर के बीच में उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारी एक्सरसाइज विच इज़ एक्टिविटी बेस इसमें क्या करना है एक्टिविटी में आपको एक ग्रुप बनाना है आपके पास स्मार्टफोन है टैबलेट है आपको बताना है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं ये क्लासरूम में एक्टिविटी है जो हम रोल प्ले के जरिए <coughs> क्लासरूम में कंडक्ट करेंगे नेक्स्ट हमारी आती है एक्सरसाइज इसमें कुछ सिम्बल दिए गए हैं अभी अभी जिन एप्लीकेशन के बारे में हमने पढ़ा था जो बाई डिफॉल्ट फोन में आती है उन्हीं की पिक्चर्स दी गई है आपको बताना है वो कौन सी एप्स हैं उनके नेम लिखने हैं सामने जैसे फर्स्ट वन इज फोन दिखाई दे रहा है जो फोन कॉल करने और रिसीव करने के लिए यूज होता है तो इसके कौन सी ऐप हो जाएगी ये फोन नेक्स्ट वन इज कैलेंडर उसके बाद जो म्यूजिक का सिंबल बनाया गया है तो ऑब्वियसली ये म्यूजिक के लिए होता है नेक्स्ट वन इज अलार्म अलार्म के लिए यूज होता है तो इसका नाम क्या है क्लॉक नेक्स्ट वन इज फोटोज एंड देन मैसेजेस कि मैंने सारे नाम आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं आंसर्स मैंने बता दिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन ए स्मार्टफोन एंड ए टैबलेट अभी अभी जो हमने पढ़े हैं स्मार्टफोन और टैबलेट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं कोई भी दो डिफरेंस आपको लिखने हैं स्मार्टफोन और टैबलेट के बीच में उसके बाद नेक्स्ट आता है आज के सेशन से हमने क्या क्या सीखा आईसीटी टूल्स क्या होते हैं स्मार्टफोन का क्या यूज होता है टैबलेट कंप्यूटर क्या होते हैं कैसे इन्होंने हमारी लाइफ को ईजी बना दिया है स्मार्टफोन और टैबलेट में क्या क्या डिफरेंस होता है बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी ऐप्स होती हैं जो हमारे फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होती है कौन सी ऐप्स को हम डाउनलोड कर सकते हैं कुछ ऐप्स प्ले स्टोर से होती डाउनलोड कर सकते हैं और अगर हमारे पास आईफोन है तो हम ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं कुछ एप्लीकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और कुछ के लिए हमें पेमेंट करनी होती है आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं ओके स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे टेक केयर